verse 9. Oh Lord my God, when I in unsome wonder consider all the worlds thy hands had made, I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe display. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. When through the woods and forest place I wander and hear the birds sweetly in the trees. When I look down from lofty mountain grandeur and hear the brook and feel the gentle breeze, then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. And when I think that God is Son that sparing, send him to die. Oscars can take it in that on the cross my burden gladly bearing die to take away my sin. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Last now, when Christ shall come with shout of acclamation and take me home, what joy shall fill my heart? Then I shall bow in humble adoration. And the proclaim, I God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art. Remain standing, like to ask our brother Jabez to lead us in a word of prayer. Uh, let us pray. Dear Lord, our gracious and heavenly Father, we thank you, Lord, for this morning you have given us. We thank you, Lord, for bringing us again to this place to worship you and to praise you, Lord. And I pray, Father, that may you prepare our hearts, open our, our, our understanding, Lord, that uh, we may behold all things, the good things you have prepared for us, Lord. And also, Lord, I pray that may you uh, bless this day, truly, Lord, as we also celebrate our 14th <coughs> church anniversary. We pray and we praise you, Lord, and glorify you for uh, guiding us, for uh, blessing us, Lord, to uh, come into this year of our uh, uh, worship service, Lord. And we thank you, Lord, for our, uh, your uh, protection in us, Lord. And I pray, Lord, that may you uh, pre bless the man whom you've prepared to deliver your word to us. May you receive all the praise, the glory, Lord, hey. Lord, both now and forever. And we also pray, Lord, for those who are watching online, praying, Lord, that may you also bless them with a good and stable internet connection, Lord, so that uh, they may be with us, even though they are far away. We thank you, Lord, for our uh, all good things, and we praise you, Lord, glorify you in all these things. We humbly ask and pray in Jesus' name. Amen. Amen. Please be seated. I'd like to ask our brother Abed.
to please come and share with us the word of life. Thank you, Brother Sunny. Naghihintay ako. Akala ko may isang kanta pa. Okay. Uh, uh, today, uh, since uh, we just have a a few minutes, no, around 20 more or less minutes to hold this uh, Sunday school, uh, we intend to have a discussion of the concluding portion of lesson number two and hopefully an introduction of uh, lesson number three. Uh, okay, so tayo po ay uh, tumingin sa salita ng ating Panginoon, dumako sa salita ng ating Panginoon, atin pong babasahin ang First Thessalonians chapter 4. Okay, verse 13 hanggang verse 18 lamang po ating basahin. Tayo po ay magsitayo. 1 Thessalonians chapter 4 from verse 13 to verse uh, 18. Magandang umaga po pala muli sa ating lahat at sa mga kasamahan po natin sa online uh, service and happy 49th anniversary po. Okay, so verse 13 to verse 18 ng 1 Thessalonians chapter 4. Responsive reading po tayo. Babasahin ko yung verse 13. Babasahin nyo naman po ang talata sa nakasunod ng mga babasahin ko. Okay? So 1 Thessalonians chapter 4 verse 13. But I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep, that ye sorrow not, even as others which have no hope. Verse 15, For this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Tayo sa mandaling manalangin. Ama naming Diyos na dakila sa lahat, maraming salamat po sa muling pagkakataon na tinipon po ninyo ang inyong mga anak para ganapin, Panginoon, ang sama-samang pananambahang ito. This is also a special Sunday, Lord, uh, uh, because uh, by your grace and by your mercy, we are celebrating the 49th anniversary or of the founding of this Thy Church, the Calvary Baptist Church. We give back all the glory to you for we have not reached this stage uh, without your uh, grace, without your blessings uh, showered upon each one of us. And uh, may you guide us, Lord, as we focus our attention to our lesson this morning. And we ask forgiveness for all our sins and our trespasses. In Jesus' most precious name, these things we pray. Amen. Please take your seat. So, uh, ang lesson po natin ay measuring our faith. This is actually lesson number three and we are moving to lesson number four. Uh, measuring our faith. Uh, uh, tinalakay natin ito. I think this is the third Sunday and we are concluding this uh, study of lesson number three. Maybe we can jump to slide number 31, sister, please. Uh, just looking at the uh, lessons for us, for us all who study this lesson. No, uh, there are four things that we should learn from uh, this uh, prayer of Apostle Paul. Sabi ni Apostle Paul, sa Ephesians chapter three, verse fourteen to seventeen, first part. For this cause I bow my knees unto the Father of our Lord Jesus Christ, of whom the whole family in heaven and earth is named that he would grant you, so this is the part of the prayer of Apostle Paul, that he would grant you according to the riches of his glory to be strengthened with might by his spirit in the inner man that Christ may dwell in your hearts by faith. 
So four lessons that we can learn from this prayer of Apostle Paul is that, number one, we should pray the same prayer of Apostle Paul, that, the Holy, that God's Holy Spirit will release God's power in our lives. It is actually the Holy Spirit that gives us the power so that our words and our lives will have impact on others because they'll be seeing Jesus in us. So, and second is that Paul's prayer also teaches us that when Jesus Christ comes into our own lives, he wants to reveal his presence moment by moment and day by day, living his life through us and accomplishing the very, very things he asks us to do. So, uh, sa buhay natin bilang mananampalataya, we do not own our body anymore. We do not own uh, what we used to say that we own. We are now owned by our Lord Jesus Christ. We are actually owned twice, first by creation and second by salvation. And so, He being the owner of our body, soul, and spirit, He should be the one to be ruling our lives. At ang mamamanifest, makikita sa ating buhay ay ang buhay ng ating Panginoon So Kristo. Uh, isipin po natin that it is the desire of our Lord Jesus Christ that He be manifested in our lives moment by moment, day by day, no? minute by minute. And therefore, that requires us to always be in communion with God through His Holy Spirit. Because the Holy Spirit knows the mind of God and He knows the mind of the Lord Jesus Christ and He reveals these things to us. Okay? So, and then the third is, yun nga po ang sense nung sinabi ni Apostle Paul that Christ may dwell in your hearts by faith. And then the third is, this kind of faith defeats Satan. We know how powerful Satan is. Di ba? Uh, na, she, nag, nagkaroon nga po kami ng devotion ni Sister Eds and we talked about Satan. Uh, si Satan is not equal to God. God knows everything. God knows our hearts, the deep things in our hearts, alam ng Panginoon. Hindi alam ni Satanas yan. But how can he uh, uh, try to control us in our minds and in what we do? No? Dahil Isini, kasi silang pa lang natin, alam niya na ang ating pagkatao, nas obserbahan niya na tayo. He is, siguro masasabi natin, the greatest psychologist. No? Alam na alam niya ang bahagi na ating buhay, subalit hindi niya nababasa ang loob ng ating puso. Binabasin niya doon sa, sa countenance natin, binabasin niya sa pananalita natin, binabasin niya sa pagkilos natin, and uh, many times is correct in his diagnosis. And therefore, hindi natin talaga kaya itong kapangyarihan ni Satanas. And we need a higher and a greater and a bigger and mightier power. And that is the power of the Lord Jesus Christ. So, kailangan talagang tayo ay mag-depend sa ating Panginoon. Kaya sabi ni Apostle Paul, taking the shield of faith wherewith you shall be able to quench all the fiery darts of the wicked. For us to be victorious in our spiritual life, ang sabi ay, get, take the shield of faith. That will enable us to defeat Satan. And then the fourth is, the biblical faith is not blind faith. It is based on reality. At uh, each time we are asked by uh, people of what our faith is and why do we espouse this kind of faith, because we believe that all that is written in the book of uh, the, the Holy Scriptures, the source of eternal life, no? uh, the word of eternal life, ay lahat ng mga binanggit dito ay totoo. E, and sinasabi rito, katulad ni Apostle Paul, he knew beyond a, doubt, a shadow of doubt that Jesus Christ is he who he said he is. Alam ni Apostle Paul kung sino ang Panginoon so Kristo ayon sa kanyang pagpapa kilala ng kanyang sarili. And that should be the kind of faith that we have. So, dahil dito sa apat na ito, uh, as we conclude, no, yung klase ng pananampalataya na yan, 
na katulad kay Apostle Paul at katulad kay Jeannie. No? Parang na, nabibisayaan ako sa Jeannie. <laughs> okay. Ayun na lang po. And then, uh, yung kanyang klase ng buhay, pananampalatay na ipinakita at naikwento ko nga po sa inyo ang kanyang buhay. Sinasabi rito, that kind of faith, the true kind of faith, the saving faith that is obtained only through the Lord Jesus Christ by His grace through faith. No? That kind of faith enabled Jeannie and her family of Iranian believers to stand firm despite persecutions. And that kind of faith enabled Jeannie's pastor to continue to preach the good news and to later face his assassins without flinching or retreating. He faced, no? Uh, ang kanyang uh, assassins, no? Uh, at hindi siya nag hindi siya tumakbo, hindi niya tinalikuran ang Panginoong Heso Kristo. And then, that kind of faith also enabled Jeannie to secretly adopt two little Iranian twin boys who were born to an Iranian woman out of wedlock. And uh, the Lord allowed her to adopt these two Iranian uh, boys. And Jeannie experienced miracles, uh, miracle after miracle culminating in one of the greatest miracles of all. Ano yun? Yung siya ay makalaya, siya ay makaalis sa bayang Iran at nakabalik sa United States where she came from together with these two boys na inadapt niya na. And these two boys grew up and became worshippers of the Lord Jesus Christ and actively attending and participating in the church where Jeannie is also a part of. So, dito sa buhay na ito ni Uh, Jeannie, that nabuhay siya within our generation, no? her life teaches us that faith is a true mark of spiritual maturity. Kaya inuulit sa atin ang uh, talatang ito sa 2 Corinthians chapter 5, verse 7, we walk by faith and not by sight. When things go wrong and the, what we see with our naked eye is seems to be hopeless, wala nang pag-asa, but by faith, we can see that God, no, our spiritual eyes will see that there is great things to happen in our life despite the negative things that we see around us. This world is in bad condition and it is getting worse. It will get worse before it will get better. And that getting better is our hope. At binasa natin sa 1 Thessalonians chapter 4, pag nababanggit po ang Christian hope, ito'y laging konektado sa pangako ng ating Panginoon ng kanyang pagbabalik. Kaya doon sa 1 Thessalonians chapter 4, binanggit nga rito, doon sa verse 13, But I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep, that ye sorrow not, even as others which have no hope. Those who have no future with the Lord Jesus Christ, those who have no part in the coming again of the Lord Jesus Christ to take His beloved uh, once together with Him uh, in the Father's kingdom, those are the people who have no hope. So conversely, the people who have hope are those who have this promise embedded in their heart and claiming it before the Lord because their hearts were cleansed by the Lord from their sins, from the penalty of sins, and they were saved, their souls were saved, and their bodies, our bodies, our soul has been saved, our body will be saved in the perfect timing, perfect day of the Lord. So, as we conclude, sabi nga ni Dr. Francis Schaeffer, If we removed every reference to faith in the Bible, particularly with respect to releasing God's power through supernatural means, would it really make any difference in the way Christians live their lives? Inulit natin itong tanong na ito para muli ay tanungin natin ang ating sarili. Anong klase ng pananampalataya kaya mayroon tayo? Kung lahat ng references sa Bible about faith ay tatanggalin dito. So we have na... Uh, we will not have known, we, could, we uh, uh, could not have known this kind of faith that the Lord has 
showered as bestowed upon his elect no kung it, uh, itong mga talatang ito ay hindi na isulat sa salita na ating Panginoon kaya po many of us lord willing have many years ahead of us and with that we have opportunities to measure our faith right now in the present and in the coming days so let us also cry out to god lord i believe help thou mine unbelief sino bang nagsabi nito sino nagsabi nito yung father ng demon possessed boy nabalitaan niya dumating ang panginoong heso kristo and so he approached the lord jesus christ and appealed that his son be healed bakit demon possessed at naniniwala siya ang panginoong heso kristo lang ang may kakayahan para palayasin itong demon na nagpo-possess sa kanyang anak. At sinabi niya yung mga apostles, yung mga disciples niya, tin- pinuntahan na rin niya, pero hindi na paalis itong demon na ito. And therefore, it's because faith was not in this man at that point in time, and sabi ng Panginoong Heso Kristo, ay ye faithless generation. no Kaya walang nagaganap na uh, himala sa buhay ng mga taong ito ay dahil sa kawalan ng pananampalataya sa kanilang mga puso at sa kanilang pamumuhay. And then after that, sabi ng Panginoon, if ye believe, then nothing is impossible. Nothing is impossible with God. And then after that, hinil ng Panginoon. Kaya nga, uh, uh, before pagalingin ng Panginoon, sabi, ito yung expression, uh, ang uh, Uh, statement ng Father, Lord, I believe, help thou mine unbelief. Meron kasi pang mga ilang uh, hesitation or kaya gubugulo sa kaisipan at pati yun isinuko niya sa Panginoon. Help thou mine unbelief. So tayo rin sa ating buhay, uh, we have trusted the Lord with our life, we trusted the Lord with everything that we have and everything that we are And yet, there are times in our life na tayo ay nasusubok at nakakapag-isip tayo ng mga pagdududa. And therefore, uh, ito ay hindi kaaya-aya sa Panginoon. And therefore, isama natin sa pan- panalangin natin. Lord, I believe. I believe that I will grow in my faith in you. And so, help thou my unbelief. So, 9.30 na po, uh, hindi tayo umabot doon sa introduction ng lesson number 4. And uh, however, na conclude na po natin itong lesson number 3, hopefully ay may natutunan tayo sa ating pag-aaral ng lesson number 3, measuring our faith. So if we ask ourselves, how do I measure my faith? It is always founded on the Word of God. Tayo po ay magsitayo, magsara sa isang panalangin. Ama naming Diyos na dakila sa lahat. Maraming salamat po sa uh, maikling uh, lesson, uh, concluding part ng aming lesson na ito. Nawa, ikaw ang magtanim, Panginoon, ng iyong banal na salita sa aming puso na parati naming malaala as we are reminded by the Holy Spirit. And may your word be always a source of strength, a source of wisdom, and a source of peace and joy for your uh, children. And uh, we pray that all throughout this day, our minds and our hearts be focused on you and you alone as we glorify and as we thank thee for the 49th anniversary celebration of this thy church, the Calvary Baptist Church. Lord, all thy gro- glory, all glory belongs to thee and to thee alone. In Jesus' most precious name, these things we pray. Amen. Please take your seat.
Isang uh, mabiyayang umaga po at banal na pagbati sa pangalan po natin. Panginoon, tayo po ay dadako na sa ating uh, pangunahing panambahan at happy 49th anniversary sa ating iglesia. Salamat po sa Panginoon sa kanyang biyaya at sa kanyang katapatan sa buhay ng kanyang iglesia dito sa Calvary Baptist Church. At bilang uh, pagtanaw ng Uh, taos pusong uh, utang na loob sa ating Panginoon. Tayo lahat ay tumayo at awitan po natin siya ng isang maka makalangit na awitin. To God be the glory. Verse now. To God be the glory Great things He had done So love the world That He gave us His Son And open the life gate that all may go in. Praise the Lord, praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son and give Him the glory. Great things He has The purchase of blood to every believer, the promise of God, the vileless offender who truly believes that moment from Jesus a pardon received. Praise the Lord, praise the Lord, let the earth hear his voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come to the Father, to Jesus, and give Him the glory. Great things He has done us now. Great things He has taught us. Great things He has done. And great our rejoicing to Jesus, the Son of you. And greater will be our wonder, our transport when Jesus we see. Praise the Lord, praise the Lord, let the earth hear his voice. Praise the Lord, praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son and give him the glory. Remain standing, like to ask uh, Brother Mike Magtira to give us a opening prayer po sa umagang ito. Pala namin, Panginoon, naman namin nasa langit, Diyos na mga pangyarihan sa lahat. Panginoon, sa umagang ito, kami ay nagpupuri at sumasamba sa inyo at nataas inyong banal na pangalan. At nagpapasalamat, Panginoon, sa inyong walang hanggang kabutihan at kagandahan loob sa aming mga buhay, Panginoon. At sa pagkakataon ito, na kami pinagkalooban nyo ng 49th anniversary, Panginoon, ng Calvary Baptist Church. Maraming maraming salamat, Panginoon. Purihin kayo, Ama. Patawarin nyo kami, Panginoon, sa anumang mga pagkakasal at pagkukulang na gawa namin sa inyo, Ama, Panginoon. At dalain ko, Panginoon, ang inyong banal na Espiritu, ang gumawa, gumalaw, Panginoon, sa bawat puso ng Uh, nandito ngayon sa, hapo, sa umagang ito at dalain ko Panginoon na pagpalain niyo Panginoon ang aming services Panginoon ang pag-aawitan sama-sama ang pananalangin at sama-sama Panginoon na magpupuri sa inyo pagpalain niyo Panginoon ang mga bagay nito at dalain ko Panginoon na basbasan niyo rin Panginoon ang pangaralan niyo ang banal na salita yes. at basbasan niyo Panginoon ang pastor at ang aming speaker at ang bawat isa, Panginoon, na huwag makatanggap ng spiritual na pagpapala na galing sa inyo. Pinupuri namin kayo, Panginoon, sinasamba at nagpapasalamat, Panginoon, sa inyong kabutihan, sa inyong pinagkaloob na kaligtasan sa aming Panginoon, so Kristo, Panginoon, na matay para sa aming mga kasalanan. At sa inyong kagandahang loob, sa inyong plano, Panginoon, sa aming buhay, maraming maraming salamat, Panginoon. In Jesus' name we pray, Amen. Amen. Please be seated. 
So we praise the Lord for this uh, 49th year ng buhay ng ating uh, iglesia. Ito po ay dahil po sa Panginoon, sa kanyang biyaya. At salamat din po sa ating mga bisita at sa ating mga immediate na members ng ating uh, iglesia for your presence this uh, morning to celebrate our 49th year anniversary. At ganun din po ay pulibok tayo this morning hanggang mamiyang hapon. Sa mamiyang hapon po ay meron tayong graduation. So that will start at exactly 3 p.m. po. So mamiya po ay introduce din natin yung ating uh, uh, anniversary speaker for this morning to be uh, introduced by our pastor. At ganun din mamiyang hapon po ay meron din tayong uh, speaker po sa ating uh, commence, commencement exercise po. So before we ask yung ating choir at yung kanilang special number, uh, let's sing another song. Let's sing this song Till the Storm Passes By. First now, in the dark of the midnight have I off hid my face while the storm howls above me and there's no hiding place be the crash of the thunder precious Lord hear my cry keep me safe till the storm passes by Till the storm passes over, till the thunder sounds no more, till the clouds roll forever from the sky. Hold me fast, let me stand in the hollow of thy hand. Keep me safe till the storm passes by. Time, Satan's whisper, there is no need to try, for there's no end of sorrow, there's no hope by and by. But I know thou art with me, and tomorrow I rise where the storm never darkens the skies. Till the storm passes over, till the thunder sounds no more, till the clouds roll forever from the sky. Hold me fast, let me stand in the hollow of thy hand. Keep me safe till the storm passes by. Last night. When the long night has ended and the storm comes no more, let me stand in thy presence on that bright peaceful shore. In that land where the tempest never comes, Lord, and I dwell with thee when the storm passes by. When the storm passes over, till the thunder sounds no more, till the clouds rolls forever from the sky. Hold me fast, let me stand in the hollow of thy hand. Keep me safe till the storm passes by. for the song.
almost ready. The mansion stand waiting, prepared by the groom. The angels so wait, and the heavens anticipate. The wedding of weddings will begin very soon. The glorious day is not far away, when the sun shall claim his bride. Soon the trumpet shall sound, and the shout shall resound. For we know not the day We are oil and our lamp We must wait his arrival He has promised to come And he will not delay The glorious day Is not far away For a groom shall soon arrive When the trumpet shall sound And the shout shall resound May we be a spark Let us pray, for it may be today that our bridegroom shall appear. Oh, be glad, lift your voice, and sing praises to the Lamb. Trim your lamps and rejoice, for His coming is at hand. Let us pray, for it may be today that our bridegroom shall appear. For it may be today, today that our bridegroom shall appear. Shall appear. Yung offering po natin, doon na lang po sa may drop box po sa likod, no? So, to save us time. And then, the CBC choir will now render five songs this uh, morning. And after this, our pastor will come and introduce to us our guest speaker for our anniversary. Thank you. Come, O ye people, and see the wonderful works of our Creator and King. The heavens, the earth, the sun, moon, and the stars, the trees, flowers, and animals, and humans alike, they all declare God's glory and infinite wisdom. All things were created by Him and for Him, so all things ought to give Him back the glory. Shout for joy to God! all the earth, and sing the glory of His name. Give to Him 
glorious praise. obscure the light, rains begin to fall, and our lives are being shaken, we may be tempted to cower in fear. But the God who made the sunny skies is the same God who made the winds and the seas. I know. 
In these trying times, recall that God is in sovereign control. Winds stop and storms calm down as He speaks. So hear and obey as He tells you, Peace, be still.
among all of his creations, it is man whom God is mindful of. It is man whom he loves so much that he gave his only begotten son, Jesus Christ, to die in man's place, so all who come to him by faith will be with him eternally. In our worst unlovable state, God was there. He promised that he will always be present in the hills and the valleys, in the sunshine, in the storm, wherever we may be, God is with us. So be strong and courageous. Do not fear or tremble, because the Lord is with you. He will never leave or forsake you. assures us of his everlasting presence, grace, and love, and has promised us that all our things, our successes and failures, our blessings and heartbreaks, work together for our good. Time and time again, he proves to us that he is dependable, trustworthy, and faithful towards us. So be steadfast as you trust and obey the Lord, doing fully well that our good God always means and does what is good.
Hello. Thank you, choir. We uh, certainly appreciate the rendition of the, the, the songs that uh, you have sung for God's glory. And uh, we are thankful that you did uh, uh, practice and uh, you are uh, more than uh, ready and uh, joyful in its execution uh, to God be the glory. Sa umaga ito, marami tayong mga panauhin na ngayon lamang nakadalo at mas matindi mamayang hapon maniwala kayo. At uh, ngayon nga lang ay medyo nilimitahan natin at uh, ang ating uh, tagapagsalita ngayon ay isa sa mga nagtapos sa uh, ating uh, uh, Bible School na ito ay walang iba kundi si Brother Val, uh, Pastor uh, Val Barela, uh, siya ay uh, kasama ng uh, mga nagsipagtapos noong 2005. Ilan ba kayong nag-graduate noon? Anim silang nag-graduate noon. At dahil sa pandemic, dalawa lang ngayon. At marami ay uh, na uh, karoon ng mga suliranin o kaya mga uh, hindrances na hindi sila makapagpatuloy. So, we understand that. At mamayang hapon ang ating uh, graduation as well as anniversary uh, Sunday at ang ating tagapagsalita ay isa rin sa na- mga naging nung panahon bunga mismo ng Calvary Baptist Church na siya ngayon ay pastor uh, sa Antipolo Uh, city okay, sa so village uh, Bible Baptist Church at uh, darating siya mamaya kasama ang kanyang pamilya uh, hopefully may iba pang kasama 
at mga kapatiran natin na ating uh, nag, uh, dating mission na na-organize na natin uh, sa Patag and some other that will be coming on their own, we are most grateful to the Lord for that. At uh, ang ating speaker ngayon, I would uh, rather speak of his God and his Lord uh, than the man because that is uh, the purpose we are all here. Uh, na itaas natin ng Panginoon sa ganang aki sa ibang churches pag ako inaanyayahan, please speak only of my God because I am just a sinner saved by grace. So let's uh, uh, low profile lang. Okay, but I will uh, dare say that I have such a great God uh, that loved me and that called me to the ministry and I am sure na yun rin ang gagawin sa atin ng ating speaker. Siya ngayon ay uh, uh, may gawain, galing siya sa uh, Bethany Baptist Church ng kanilang pastor, si uh, Pastor uh, Jose Lito Yabes ay nagtapos rin sa ating school at matatag na manggagawa ng Panginoon at he established a strong, solid uh, and uh, scriptural church sa loob ng UP uh, campus at marami na rin silang mga missions. And yet we have all maintained our independence. Na wala uh, tayong uh, uh, authoritarian uh, uh, leader na sila ay sinasaklawan. We respect each other as uh, fellow pastors. So sa umagang ito, ang ating tagapagsalita without any father ado, ay walang iba kundi ang pastor ng <coughs> uh, Billy Christian, okay, di po pala di dalawa, o Bethany, Christian Baptist Church uh, dyan sa Kaloocan. Uh, tama, brother. Okay, at uh, siya ay may isinamang uh, uh, isang uh, uh, member at uh, we are glad that uh, he could be here and we can also have some uh, members. Nako, lagot kay kay Pastor Yabes, inunahan niyo siya dito. <laughs> Andiyan na ba si Pastor Yabes? Okay. So uh, we are uh, grateful that they have come and some members that we have long uh, uh, missed ay kasama natin ngayon sa umagang ito. And also we have uh, uh, brother Leford and sister Elizabeth and uh, young Elford na sila ay magiging uh, aalis uh, either tomorrow or the day after na sila ay uh, magiging uh, Uh, missionary sa Africa. Nung una pumunta dito si Brother Leford ay uh, makapal pa ang kanyang buhok. Okay? At saka medyo maputi siya. At uh, uh, nung nag-asawa siya, ay naging kamag-anak ko na rin. Okay, ganun pala pag nag-asawa. Okay? Na, <laughs> not at all. Okay. So anyway, because serious tayo sa ministry, kaya ganun. Okay? Uh, so, ang ating takapagsalita ay walang iba kundi isang kilala na natin at lalo na kung meron siyang kasama pa dito sa Bats 205 sa uh, na anim sila. I hope and pray na ngayon as a pastor ay atin na siyang mapapakinggan. So, may the Lord be uh, glorified and thank you very much uh, this Lord's Day morning for being with us. And thank you so much from the bottom of my heart to all those that uh, gave a helping hand so that we can uh, be able uh, to have uh, uh, this celebration and this thanksgiving to God for uh, from Him all bl blessings flow and to God be the glory, great things indeed He has done. As the song uh, 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 songs were sung by the choir, I could really feel uh, that... Uh, Uh, we are there when uh, uh, the uh, uh, choir sang na we are going as we travel a life's pathway bound for our eternal and celestial home sa langit uh, you cannot be saved without going through the storms okay and uh, 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 rest assured that even as we go through strong uh, heavy storms in life No matter what forms of storms you may be uh, going through right now, as I am and some of us, I talagang uh, 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 the Lord uh, rest assured uh, promises us He will uh, see us through all this. Uh, uh, the uh, road may uh, not uh, uh, be smooth, but certainly the Lord assures us that there will always be 
a safe landing to the other shore. Okay, so this morning, without any further ado, I would like to ask Pastor Bal uh, Barella to come and share with us the Word of God and challenge us as we sail on, and uh, that uh, uh, we would also uh, be uh, with that assurance that the Lord gave peace be still. Okay, God bless. Brother, it's all yours. To God be the glory. Thank you, sir. Morning. Salamat po sa Panginoon dahil since 2005 ay ngayon lang ulit ako nakabalik ng Calvary Baptist Church. And uh, anim kaming nakagraduate noon. Hindi ko na alam kung nasaan na sila ngayon. Pero sana ay nasa ministry din po sila. This morning, I'm going to speak to you on the subject, Peace Be Still. Bigyan po tayo ni Pastor ng very short notice dahil... Uh, Marami din po kami ano, sa ministry ngayon, doon sa Sabarte. Aba, sabi ko nang makita ko yung Mark chapter 4, verse 35 to 41, ganitong ganito rin ang nangyayari sa, sa ministry. And uh, it's part of the ministry. At uh, all pastors and uh, missionaries should be proud of it na dumadaan tayo sa mga storms in life. Especially if you're a pastor in the ministry. You have to trust God. Ang tinuro sa amin ni Pastor Imperial na hindi ko makakalimutan, if you are a pastor, you should pastor properly. Don't be a mendicant going about other churches and asking for support. Just trust the Lord Amen. and God will provide. At ngayon po mga kaibigan at mga kapatid, ay, uh, pag-aralan natin ng uh, sinasabing uh, ng Panginoon, ano ang assurance at ano ang naibibigay ng uh, mga storms na ito sa ating buhay based on Mark chapter 4, verse 35 to 41. After Jesus taught uh, the disciples through parables, He left the eastern side of the Sea of Galilee and sailed with the disciples to the other side of the Sea of Galilee, which is some 700 uh, uh, feet below the sea level and lies in the Jordan Rift Valley and uh, elongated north-south depression in the land that begins in the north at the Sea of Galilee. Because of this depression, the wind coming down from Mount Hermon, uh, 9,100 feet above Mediterranean Sea, flows south along the Jordan Rift Valley, which acts as a funnel for the wind. As a result, storms are often sudden, the Sea of Galilee becoming quickly cauldron of fury. It was a fisherman's nightmare. Dito po sa verse na ito, sa chapter natin pong uh, babasahin. And the same day when uh, the even was come, he said unto them, let us pass over unto the other side. And when they had sent away the multitude, they took him even as he was in the ship. And there were also with him other little ships. And uh, there arose a great storm of wind, and the waves beat into the ship, so that it was now full. And he was in the hinder part of the ship, asleep, on a pillow. And they awake him, and say unto him, Master, carest thou not that we perish? He arose and rebuked the wind, and said unto the sea, Peace, be still. And the wind ceased. And there was great calm. And he said unto them, Why are you so fearful? How is it that you have no faith? And they feared exceedingly and said one to another, That what manner of man is this, that even the wind and the sea obey him? Tayo po ay manalangin para sa ating pong binasang mga salita ng Diyos. Amang Diyos, salamat po sa mga salitang ito na nagbibigay po sa amin ng lakas at assurance na kahit anong mangyari, Panginoon, lagi po kayong nandyan. Huwag kaming tumingin sa mga nakikita namin sa labas ng na mga storms 
sa aming buhay, lalo na sa ministry. But tumingin kami at isipin na kayo ay nandyan. Pwede naming tawagan at panalanginan anytime. Salamat po, Ama, sa oras na ito. Pagpalahin niyo po ang bawat isa at linisin po ninyo kami upang kami maging karapat dapat sa oras na ito sa inyong mga salita. Ito po yaming dalangin sa pangalan ng Panginoong Sokristo. Amen. Ang storm ng Sea of Galilee ay uh, pag... Uh, ayun, hindi pa naman natin napuntahan yan. Ako, hindi ko pa napuntahan. Pero madaling magbagyo sa lugar na ito dahil sa kanyang geographical location. Yung klase ng lakas ng storm na nagagawa nito ay ang tawag nila dyan eh, sismos. O ang ibig sabihin ay an earthquake in water. So malakas talaga ito. May tropical condition, mga kaibigan at mga kapatid, dyan sa lugar na yan, around the, around the lake surface, na hanggang ngayon, sa panahon na ito, even now, ay uh, mayroong na, 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 may mga tumutubo ng mga ano rito, eh, mga saging. Dahil sa tropical uh, condition ng lugar na ito. Pero itong ating titignan po ngayon ay walang iba kundi ang uh, isang napaka-importanting question lagi ng mga kristyano at hindi kristyano. Napaka-importanting question. Provided na meron tayong uh, topic na peace be still. Pero andito sa may verse 38, ang isang napakahalagang question lagi na minsan madalas nating sinasabi sa ating sarili at sa Panginoon kapag tayo ay uh, duguan na. Ano sabi ng, uh, ng uh, mga apostol, mga disciple? Master, carest thou not that we perish? Unang-una, dapat po natin tignan ngayon at uh, uh, makita ang tatlong bagay. First is the master's care. So verse 39. Then second is the master's command. So verse 39 then. Then, uh, a third, the master's comfort. Don't sa verse number 40. First is the master's care. Ang tanong sa Panginoon ng uh, disciple na apostol na nagugulumihanan, imagine, ito pong mga taong ito ay magagaling mangisda. Magagaling ito, hindi ito nangisda ng uh, isang buwan lang. Kundi sa buong buhay nila, ito ang kinabubuhay nila at lahat ng uri ng hangin at bagyo ay naharap na nila. Naharap na nila. Pero umabot na sila sa pagkakataong ito na itong klase ng bagyo na ito ay napakahirap at nakakatakot na kailangan na nila ng tulong ng Diyos. Kaya natakot sila at nagulumihan ng gusto, hindi nila ang gagawin nila. Ang huli nilang naisip ay ang Panginoon nandyan. Pero tulog. Ginisig nila, Panginoon. Pwede ba kayo gumising? Hindi nyo ba alam, matidisgrasya na tayo. Pumapasok na yung tubig eh. Malulunod na sila. Alam nyo, isa sa mga pinaka nakakatakot pag sumakay ka ng barko ay ang malunod ang barko. Nung huli kong sakay ng barko, yung mas bati uno, buhay pa yun, ewan ko kung naalala nyo yun, from summer, at Balogan Samar, sumakay ako, mas bati uno, hanggang Maynila. Nung na, nasa bandang Mindoro na kami, way back 1990, 1997, ano, yung barko na mas bati uno, tinamaan ng, ng alon, hindi nakabalik, tinamaan pa ng kasunod. May pangatlong alon pa na tumama, dito maglit na. Ay, doon ako sumakay sa, ano, sa tuktok ng barko. Lusutan ng hangin doon. Yung kasama kong si Eddie Obregon, hindi ko makakalimutan yun, tumatakbo sa akin, may daladalang lifesaver, at puting-puti na ito, yung mga labi niya. At ang sabi niya, hindi eh, pa ako pastor na, hindi eh, pa ako pastor. Ang sabi sa akin, Bal, mamamatay na tayo. Isuot mo na to. Magising ako, sabi ko, ano? Nakita ko yung barko, ba't nakatagilid? Sabi ko, alam mo, Grade 6 pa lang tayo, grade 5 pa lang tayo, pinapalo na tayo ng mga nanay natin sa kaliligo natin ng dagat. Marunong ka namang lumangoy eh. Pag yan, nalunod ng konti, saka tayo tumalon. Sabihin mo sa mga tao, gumit na sila. Nagpapanik eh. 
Yun ang isa sa pinaka nakakatakot dahil Mindoro yung lugar na yun. Ang Mindoro, maraming nalunod na barko doon at maraming pating. Ay sabi sa akin ni Eddie Boy, eh paano kung mahulog tayo may pating? Sabi ko, di magmedyas ka ng itim kasi yun ang paniniwala para daw hindi makita. Pero no, nang, nang patay yung talampakan mo. Ako, nahiga lang ako. Pero ang totoo nun, nananalangin ako, Panginoon. Ay, di ba parang may panawagan ako sa inyo na magpastor? Parang may yun, naririnig-rinig ko yun eh. Pag binuhay niyo ako, Panginoon eh, ibig sabihin, magpapastor ako. <laughs> Pero, si Eddie Boy, takot na takot, tumahawak. Bal, bal, mamamatay na tayo. Manalangin muna tayo, manalangin ka lang, huwag kang, huwag kang magpanik. Kasi yan ang nakakamatay. Wala namang apoy eh. Ang doon niya pa, sabi ko, kaya naubos yun, may apoy. Ito walang apoy eh. Pating lang, ang pating bulag pag-araw. Sabi ko sa kanya. Hindi <laughs> kasi para lubakas ang loob. Kasi kapag ikaw ang nanghina, lalong, lalong mahihimatayin yun eh. Nung oras na yon mga kapatid, uh, mayroon akong nakausap na isang uh, missionary pastor galing sa isang church. Nagkwentuhan kami. Unti-unti, unti-unti, gumagaling yung ano, bumabalik yung barko. Hindi ako nagpapakita ng panik. Pero bumabalik yung barko, nagkwentuhan kami. Ah, ganun ba? So, ang isang confirmation sa akin noon, Tinatawag nga ako ng Panginoon. Bumalik eh. <laughs> Bumalik. So ito ang nangyari, mga kaibigan, mga kapatid, hindi ho barko ito, nakasingla ka ng barko ng Masbate Uno. Maliit na barko ito, pinapasok ng tubig. Namumutla sila, magagaling na mga manginis da ito, pero takot na takot, doon sa isang klase ng, ng bagyo na ang tawag ay, 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 ang description ay sismic o parang lindol sa dagat. Okay. Malulunod na sila, Panginoon. Ano po ba ang gagawin na, bakit gumising na kayo? Hindi niyo ba kayo, wala ba kayong pakialam na mamamatay na tayo? Ma- maano tayo, madidisgrasya. So alam nyo, dito, first, the master scale, makita natin dito, he sleeps according to verse 38. Now being asleep on a pillow shows his true humanity. He was fully human and needed some food and rest just as all people do. Marami kasing ibang mga tao hindi naniniwala na si Kristo ay ipinanganak. Okay? Set aside na yung hindi naniniwala na Diyos si Kristo. Dahil bandang dulo, mga kapatid, ay napatunayan yon ng mga apostol mismo. Okay? So he was fully human, 100% man and 100% God. According to uh, my professor in Bible college, it is called hypostatic union. Yeah. <laughs> mga theologian ng mga taga-Calvary, pag sinabing taga-Calvary. Okay. So, he cares. Verse 39, he surfaced. He arose, gumising siya. Bumangon siya. Alam nyo kasi, yung hinigaan ng Panginoon, yun yung magandang parte kapag pagod ka sa mga bankero. Kasi malapit sa bankero yun eh. May kutsyon doon, medyo masarap matulog doon. Kaya medyo nakatulog ang Panginoon doon. Pero nandun ang Panginoon. Then, bumangon siya dahil na, na, ano na, na natataranta na itong isang apostol. And one of, uh, yung sinasabi natin, na question nila, ay nakakapagtaka dahil ang mga apostol na kasama ng Panginoon dito, matagal nang kasama ng Panginoon at nakita na ang lahat ng milagro ng Panginoon na ginawa sa harap nila. Pero ganito pa rin silang mag sa Panginoon. Sometimes it, it, it could happen to us. Matagal ka ng kristyano, matagal ka ng believer, matagal ka ng uh, naglalakbay sa Christian life. Pero kapag inatake ka ng isang klase ng storm na hindi mo akalain na dumarating, dahil ang, 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 mga, ang storm na ito, bigla-bigla ito eh. Hindi naman ito nagpapaalam, tatawagan ka, o pwede bang bumagyo muna ako ngayon sa iyo? Hindi eh. Bibirahin ka dyan eh. Okay? Kami nga, meron kaming, uh, ito bawal ito sa ano ah, sa, sa natutunan ko sa Bible school. If you preach, don't testimony. Just preach. Pero, dumadaan din kami sa seven, years, tri- seven months tribulation ngayon. 
But I never talk to any pastor about this. Ang tinatanong ko, kahit sa kapatid kong pastor, pag-pray mo lang kami. Pag-pray mo kami. I never ask other people about the needs of our church. Why? It's not their problem. It's the problem of the Lord. Okay? Sa, minsan, kailangan naman bigyan natin ng dangal ang ating uh, trabaho bilang pastor. Okay? While all the turbulence was going on, Jesus was in the back of the ship sleeping and he was at rest, at peace with himself and with nature itself. He was able to rest through the storm. Ang isang diksyon na nakita ko po rito ay the storms or trials of life open come suddenly and violently. And sometimes we think Christ seems to be far away, sleeps. What we need during storms of life are the same rest and peace, trust and confidence in God that Jesus had. Okay? Ito, wag lang kayong maano rito ha. Nung first time na dumating sa amin yung trial na ito, nung una, medyo tulala ako kasi nagkaroon ng, uh, nagkaroon ng ano, di ba yung, uh, tawag dito, pandemic. Sasya ako. Siyempre, tinuruan ako ng mga mentor ko na pastor. Basahin mo ang sitwasyon. Ihingi mo sa Diyos. Panalangin mo. So, binabasa ko ang sitwasyon. Eh, nung 2022, 23, 2023, lumi, pinalis kami doon sa lugar namin, sa Silito. Dahil, mabait naman ang may-ari. Sinishare ko rin ang may-ari. Pero kailangan na nila. After seven years kami doon, kailangan nila dahil yung tsahin niyang nurse na matanda na, uuwi. So sabi ko, sige, uh, lilipat kami. Lilipat kami doon sa isang uh, likod ng City Hall, ng Quezon City, uh, ng Kaloocan. Pagdating namin doon, nagbago ang isip ng may-ari. At sabi ng may-ari, uh, nakita namin yung, yung area na para kasing ano yun, eh, parang uh, warehouse na may bahay sa loob, papa, pinapaupahan. Sabi ko, bakit nila papaupahan? Eh, andito kami. Natukso silang paupahan ng mas malaki kaysa dun sa upa namin. So, binigyan kami ng uh, lugar na sabi niya, Pastor, mas maganda ito, mukhang bahay. Sabi ko, uh, maganda yan, pero hindi uubra si church kami. Eh. Kailangan namin ng mis- malaki-laking space. Sige, sabi ko. Hindi naman tayo pwede makipagaway eh. Ano yung titiwala tayo sa leading ng Diyos eh. Then sabi ko, sige, maghahanap na lang kami ng bago, ng ibang lugar. Lumipat kami doon sa may kiko, doon sa dulo. Lalo akong natulala doon. Pero alam nyo ba, na kahit na nalilito ako kung anong, ano to. Di anong nangya, nagsusulwining ako. Unang pumunta doon, kinakausap ko kaagad. Mga bata, share agad ng gospel. Habang gumagawa ako ng gumagawa ng mga mga lessons ko sa mga t- tinuturuan ko sa Bible sa, ano, sa, sa Bible study. Then pagkatapos doon, lumipat ulit kami rito. Andito na kami sa Maria Luisa ngayon. Hindi nagbigay ng kontrata. Akala ko, mabait kasi kinikemo ito. 24 years old lang ang mayari. Mabait. Aba, nagbago na naman ang isip. Ayan, sa, sabi ko, iba na ito para tayong nakasakay sa bangka nito. Kaya nang nabigay sa akin ni Pastor nung Monday ang text na to, ito na nga itong hinahanap ko noon pa. Na verse, ano uh, chapter, para tayong nakasakay. Seven months of uh, tribulation. Ngayon, meron kami, within this week, lilipat kami. Kaya alam niyo sa totoo lang, Pastor, sorry ha, pero naturoan ako ni Pastor na mag, ano, mag-outline kahit sa resibo ng ano Kagabi ko lang natapos yung outline nito. <laughs> Tapos, kasi naghahakot kami. Ang misis ko, hindi ko na isama. Kailangan mo magbantay dyan. Gusto ko siyang isama. Sabi niya, magbabantay na lang ako rito. Sa, 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 sa lugar. Inaaway pa kami ng, ano, ng, uh, ito tawag sa presidente ng homeowners. Uh, yun na nga, presidente ng homeowners. Ay, bawal daw kasi maingay. Yung anong maingay? Alam niyo naman ang kantahan, simbahan kayo eh. Ay sabi ko, wala naman po kaming drums. Hindi kami nagdadrums, himnals lang kami para naging maingay po yun. Aba, habang nagtatagal, parang nakikita ko. Masyadong indifferent sa amin ah. Alam niyo po ba kung ano yung maingay? 
yung mga video okay, na hinahayaan nyo rito sa mga lugar nyo at yung mga inuman sa kalsada, village to eh. Bakit yung hinayaan makapasok yung mga squatter dito? At yung mga squatter, natatakot kayo. Bakit? Alam nyo ba kung hindi eh, na ako nakapagpigil, pastor eh. Pero maganda yung sinabi ko, natauhan siya. Pero hindi ako galit. Sabi ko, alam nyo po ba, atay, nung nagkaroon ng dilubyo, baha, yung mga namatay nun, walo lang ang naligtas. Lahat namatay. Ibig sabihin, ayaw ng Diyos mabuhay yung mga ganong klaseng tao. Pag nabasa nyo sa Bible, kung ano yon malay nyo, kasama kayo doon. Kaya dapat sumampalataya na kayo. Tanggapin nyo si Kristo. Matanda na kayo eh. Six, 68 na kayo, hindi nyo pa alam ang aral ng Diyos. Hindi nyo pa alam si Kristo. O, Diyos si Kristo o hindi. Alam nyo ba na may, may utos ngayon ang PNP na makinig kayo sa amin, mga pastor? Anong nangyayari sa inyo? Painuminom lang tayo sa kalsada. Hanggang ngayon, hindi pa rin natin alam na walang sustansya yan. Mabuti pa kang malunggay, lagyan mo ng konting tubig at ngatin mo may sustansya. Yung alak at gin, wala eh. Hindi nyo pa rin alam yan. Dapat kayong makakilala sa Diyos. Dahil pag namatay tayo, may impyerno ka at wala nang labasan doon. Ang palayasin natin dito, yung hindi tama ang ginagawa, kasi kami tama ang ginagawa eh. Yung born again doon sa dulo na nagdadrums, gusto nilang palayasin. Eh sabi ko, paano nyo palalayasin yan? May titulo na yan. G- ganun ang sistema nila ngayon. Ganun ang labanan, head on talaga. Makikipagdigma ka sa mga tauhan ng jablo. Pero kailangan mo pa rin i-share ang gospel sa kanila. Out of compassion. Who is me if I preach not the gospel? Ganun po tayo, mga kaibigan, mga kapatid. Ganyan, nakikita kami nung presidente ng uh, ano na yon. Nagka, nag, nangungiti-ngiti na sa akin. Abay, sabi ko, sana makakilala to at masigundahan. Okay? So, alam nyo mga kaibigan, mga kapatid, walang ibang makaka-overcome sa klase ng mga storms na dumatating sa ating buhay. Iba-iba nga lang ang sukat niyan at bigat. Kundi ang mga Kristiyano, sabi sa 1 John chapter 4, verse 4 to 5, For whatsoever is born of God, overcome it the world and this is the victory that overcome it the world even our faith who is he that overcome it the world but he that believe it that Jesus is the son of god yun pala ang pang overcome pananampalataya number 2 the master's command verse 39 the bible says and he arose and rebuked the wind and said unto the sea Peace, be still. And the wind ceased, and there was a great calm. Alam nyo, yung, yung salitang peace, be still, ang Greek word po nito ay siopa pepemoso. Literally, means to be muzzled. Patahimikin. So the use of this word, muzzled, shows the fury and violence of the storm and stresses the perceptible act of Jesus. So, k- kasi nang tinignan ko yung, ang, ang, ang pwersa ng uh, Greek perfect tense dito na pifimoso or the verb be muzzled, itong technical term pala na ito, ito ang gina- ginamit ng Panginoon doon sa Mark 1.25. If you can remember, pampalayas ng demonyo. Hold thy peace, be still and ca- come out of him. Itong uh, itong uh, Itong uh, term na muzzled, itong peace be still, yung Greek na to, na siopa pifimoso, ibig sabihin, ginamit or ginamit niya ang word na to sa mga sinasapian ng demonyo. Kung naalala niyo yung Mark 1.25. Kasi nung unang panahon, it, it would suggest, mga kapatid, that Jesus recognized the demonic powers behind a uh, ferocious storm, but his, at His command, the wind stopped and the lake become completely calm. Eh parang lalabas ang Sea of Galilee, mayat maya, napuposes eh. Nagkakaro, ganun ang sistema ng Greek na ginamit po rito eh. Sabi ko, ganun ba yun? Nung una, tapos tinignan ko yung kanilang manners and customs. Yung Palestine pala, nung unang panahon ng Israel, naniniwala sila, yung mga tao no, lalo yung mga matatanda, na ang mga dilubyo ay gawa ng mga masamang espirito. Pero ang Diyos gumagawa rin ng ganoon pag kinakailangan. 
Diba sabi ng Bible? Now, with some few observations, dito po sa may, uh, sa may verse 36. And there were also with them other ships. Hindi lang sila ang naglakbay. Isipin yung mabuti, mga kapatid. Yung other ships na to na sumabay sa kanila, kung nauna ito, disgrasya aabutin nila. Ha? Kung nauna, mabuti sumabay lang sila. Sumabay sila. Nung patahimikin ng Diyos, ng Panginoong Kristo, ang bagyo, kasama silang naligtas. Yung the other ships. Ayan, no, yung, yung there were also with him other little ships. Kita nyo, mga kapatid, kapag ikaw ay sumampalataya sa Panginoon at pinagpala ka ng Diyos, merong mga madadamay sa gagawin sa iyo ng Diyos. Kaya kapag naligtas ka, may susunod at may susunod. Pag pinagpala ka ng Diyos, may mga susunod na malapit sa iyo. Masisave din sila. Maliligtas din sila. Ganun ang epekto ng kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. If you will have only faith in God. Alam nyo, yung nangyaring seven years tribulation, sabi ko, Panginoon, seven years ang tribulation. Kami, seven months ang tribulation namin. Baka naman bandang April, ipagpalaan nyo naman kami. Ha, ma- Eh, ito nga, itong, itong, itong uupahan namin, binigyan kami ng one year. Tapos medyo ano to, hindi ito sakim sa upa. Diba? Yung, ito kasi yung inupahan namin, kinsi, eh, ang agang maningil eh. Tapos yung bahay, hindi niya pinapaayos. Lahat ay ininawa namin siya. Hindi namin siningil lahat ng pinaayos dahil kinikemo nga eh. Ano, ano bang dahilan? Bakit tayo ganyan? We care about the person dahil may plano tayong isolvin siya. Ang solving kasi na nakita ko tinuro ng mga matatandang pastor. When you win the person, first you have to pray the person first. If you want to win the person, pray for the person, then help the person kung matutulungan mo siya. Pagkatapos mong matulungan, hindi na makakapalag yun. By the grace of God, na ipanalangin mo na, natulungan mo na. Share the gospel. Alam nga naman sabihin niyo, oy masama yan. Walang, walang ganun eh. Makikinig lang yun palal, hanggang bahala siya kung palalagpasin niya sa tenga o hindi. At least, na-share mo ang gospel. Iyon yun eh. Kaya tayo tumutulong. Pero hindi, hindi niya inunawa yun. Gusto niya, siya lang pinagbibigyan. O sige, sabi ko sa sa mga men ko, itong dalawang to. Eh sige. Eh, lumipat na lang tayo. Sabi ko, ililipat na lang po kami. Kasi, ayaw nila na nag-worship service kami doon. Eh sabi ko, wala naman kayong kontrata na sinabi nyo na bawal kami na mag-worship service sa harap ng paradahan nyo na isang di pa lang. Andun lang kami, nakahilera, gilid-gilid, nagpipreach ako doon, para ako nagpipreach sa mga... Yun ba, ma- masakit na sa tenga nyo yun? Sabi ko, Panginoon, ano ba to Imbis na mamamatay na to dapat ito magpakumbaba eh. Mamamatay na to kung baga nasa ano na to nasa, nasa departure area na to sa aeroplano eh. Imbis na magpakumbaba at kumilala sa Diyos, Alam niyo ang mga lingkod ng Diyos pag pumunta sa isang bahay sa Elijah sa Elisha, inaasikaso 'yun eh. Ito hindi masama eh. Abi ko ano pang atraso? Lahat ng kabutihan ginawa na namin eh. Wala pa rin, ah, sabi ko. Dito tayo papasok sa ha? The last resort is the doctrine of election. Baka hindi elect. Ginawa na natin lahat eh. Yan ang last resort. Ginawa ko na lahat. Wala na akong pananagutan. Ginaw- sinabi ko na lahat. Ginawa ko na lahat. Maintindihan niya lang. Hindi naman siguro masamang intindi- ma- mahirap intindihan ng Tagalog. Pag Chinese mo naman, ngingisi lang. Okay? So, mayroong mga nadamay, mayroong mga nasabi. Kaya kapag ikaw, alam niyo ito ha, mayroong isang, mayroong isang member na nagsabi sa akin, Pastor, ang dami mo ng problema. Paano ka pa nakakapag-encourage sa iba? Sabi ko sa kanya, Brad, yan ang trabaho namin. Sumalo ng problema ng iba at ipanalangin ang problema ng iba kahit gaano pa karami ang problema namin. Yan ang trabaho namin mga pastor. Okay? Maging shock absorber. Pero hindi namin nagagawa yun on our own. May Diyos na tumutulong sa amin para balikatin lahat yan. Hindi lang nakikita siguro ng mga members yan, pero makikita nyo rin yan pagdating ng time. Now, Kaya dito po, mga kapatid, ay nakakamangha 
ang ginawa ng Panginoon dito. Pinatigil niya yung bagyo na siya lang ang pwedeng makagawa doon dahil siya ay anak ng Diyos. There are three facts na kinontrol ng Panginoon ang, uh, ang, ang storms na yan. Ang nakita ko doon ay una ay he, because Jesus is the Son of God. He is the sovereign Lord of nature and life. He possesses the authority of God because He is the Son of God Himself. Ito ang tunay na Son of God, mga kapatid. Hindi kagaya ng iba na nag-claim na Son of God. Ha? Na hindi mo pa naman nabalitaan na naglakad siya sa dagat mula sa Surigao hanggang dito sa Southern Leyte. Si Kristo naglakad sa dagat eh. Ako, hinahanapan ko yung balita na yung nagka-claim na siya ng siya ay naglakad sa dagat. Wala. Therefore, hindi totoo eh. Sinong lulukohin niya? Yung mga simbahan na mahina ang theology. At hindi mga theologian ang mga men kagaya ng Calvary Baptist Church. <laughs> hindi, yun ang balita. Yung balita sa labas eh. Sabi ko, yun ang... Uh, Buti nga, naambunan ako dyan eh, nang pumunta ako dyan eh. <laughs> Bumaba ako kanina, pumunta ako kay pastor. Sabi ko, pastor, ang palad naman ng mga Bible student ngayon. Bakit, bakit Brad? Ang daming libro, wala niyan, wala niyan nung panahon namin. Wala niyan. Kahit kung, ano, kung uh, ako Bible student, dyan ako magbababad, kung pwede ako magbabad. Magbabasa ako. Okay? Para, para matutok. Yun, yun, ang, yun ang kailangan natin eh. Okay, the master's comfort. Number two, Jesus can calm any storm in life for us. Bakit po? Sa Matthew 28 verse 18, sabi ng Panginoon, All power is given unto me in heaven and in earth. All power. Kaya yun, napapakalma niya yun eh. So lahat ng pwede nating, pumunta ako dun sa Norsagara, in-invite ako na mag-preach dun nung... nung, nung, nung uh, Uh, nung, nung March 5. Abay, maraming young people. Ang nabalitaan ko doon, maraming mga young people na problematic, nawawala sa church. Sabi ko, alam ko na yan kung bakit ganyan. May mga young people na ma, wala na talaga, hindi mo na, ma, hindi mo na makausap ng mabuti. Doon sa Norsagara yun, ha? Bakit? Dahil sa klase ng society meron tayo ngayon. Sabi ko, wag kayong mag, ano, wag kayong, wag niyong gagawing option ng pagpapakamatay. Kasi kapag nagpakamatay ka, hindi mo na madidiscover. Hindi ko mo, ang, ang, ang pagkatao mo, hindi mo na madidiscover ang kagandahan ng mundo kahit maraming problema. Okay? Doon kasi sa, doon kasi sa, sa mga kabataan ngayon, ang, ang daming mga kabataan na umaabot sa ganyan, dahil sa klase ng society meron tayo ngayon at kailangan bumangon ng mga pastor, bumangon ng mga preachers at i-redeem natin uli ang dapat nating ma- dapat nilang matutunan at ituro sa kanila dahil pag di natin sila tinuruan, i- ang sanlibutan ang nagtuturo sa kanila. Kaya nagkakaganito ang society natin. Ang assurance ng Bible, sabi ng, ng, ng verse 39, Si Kristo kaya niyang patigilin ang anumang problema, storms sa ating buhay. Nakalimutan ko lang yung verse. Pero meron, meron palang pagbibigay ng, uh, ang just minsan nagbibigay siya ng uh, pagsubok. Uh, pagpapaluin ka ng Diyos. Lahat pala yun, iskwalado, sinusukat. Hindi yun, hindi yun bas- lalagpas. At, at pag lumagpas, parang, oops, sorry, lumagpas. Hindi, eskwalado yun eh. Pag nagbigay ang Diyos ng pagsubok sa'yo, alam niya kung kailan niya patitigilin yun. Kaya ano gagawin natin? Huwag kang magreklamo sa Diyos, i-enjoy mo yung pagkakataon na yan. Ako, ini-enjoy ko eh. Ah, min- minsan, huwag ko, Panginoon, ah, sige, okay lang. Alam kong alam niyo to kumpara sa akin. Ako ako pa na limitado naman ng utak ko pagdating sa ganito. Ang ministry inyo ito. Trabahador niyo lang po ako. Basta ipagawa niyo lang sa akin ang mga pwede kong gawin. 
gagawin ko yun hanggat, uh, hanggat kaya ko. Alam nyo, isang beses doon sa isang mission, ito ha, siyempre nagkakaganong-ganon na. Sinala kaya ko ng, sinala kaya ko, si, sinala kaya ko ng, mem, ng mga dating daan. <laughs> okay lang ba mag-mention? Sinala, kinuntahan ako. Abi ko, ano kasalanan ko? Yung pala, masyadong apektado sila kapag ginagamit mo yung salitang Church of God. Eh nilagay ko, Christian Baptist Church of God. <laughs> Di parang naaasar sila doon. Abi ko, <clears throat> unang-una, dapat tayo maging bukas daw ang isip. Magsuri. Sabi ko, ikaw ba nagsuri ka? Oo, nagsuri ako. Paano mo nalaman nagsuri ka? Hindi, lahat mababasa eh. Ah, mali. Sabi ko, hindi ganyan ang mga batayan pag nagsusuri ka, yung nabasa mo lang. Ta- tama na, ayos na. Hindi ganun eh. Dapat alam mo yung konteksto. Dapat alam mo kung ano, ano ang, ang original uh, Greek and Hebrew word yan. Paano ginagamit yan? Paano ka makakapagsuri? Wala ka namang alam kung paano ang pagsusuri. Mind you, mga kapatid, marami silang nakukuha yan. Mga Baptist. Kaya, nung napunta ako doon, napunta ako doon, pinag-aralan ko mabuti kung ano ang sistema nila. Nag-spy ako doon. Way back 2001, 2002, nag-report ako sa mga pastor sa Bulacan. Nung lumabas ako, hinanting ako. Natapos ko yung doktrina nila eh. Hinanting ako. Takbo ako doon sa ano. Hinahabol ako, ang lalaki, ang lalaki. Ganun pala sila. Punta ka, malal- anim na mga kalalakihan. Kumbaga parang ninakawan mo sila ng doktrina nila eh. Ilang paksa yun. Dose yata. Parang sa, sa, sa isa, yung sa uh, INC. Tapos sabi ko, sana ko pupunta. Eh, kailangan kong may puntahan. Iyon, naisip ko si Pastor Imperial. Kailangan mag Bible sa college ako. Kaya dito ako napunta, pagkatapos ko doon. Kasi yung huling attend ko noon, dyan sa Munoz. Yung kanila ano, sabi ko, ilang Pastor Imperial na ito, malapit ha. Pag nang tumakas ako, dito ako nag-enroll agad ako nung summer na yun, 2003, sa Bible School. Tingnan nyo eh, sumusolusyon ng Diyos eh. Pag may plano ang Diyos sa ating buhay. Alam mo ito, number three, Jesus can strengthen us to go through any trial. Di naman sinasabi sa 1 Corinthians chapter 10, verse 13. Isang verse lang po. Ma, 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 labo mata ko eh, kaya. 1 Corinthians 10, 13. Ang sabi po dyan, There has no temptation taken you, but such as is common to men. But God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that you are able, but will with the temptation also make a way to escape that you may be able to bear it. Kaya alam nyo, kaya ako nasabi kanina na kung ano man ang inaharap natin sa buhay, enjoy nyo lang. At hindi, dahil hindi lang kayo ang nakakaranas niyan. Alam nyo ba ang description ng klase ng buhay na meron tayong mga totoong kristyano habang nabubuhay pa tayo? Ang sabi ng Bible, sabi ni Paul, through much tribulation, we shall enter into the kingdom of God. So parte na yon ng buhay natin, ang tribulation. Eh. Kaya yung darating na tribulation, ang hindi sanay dyan, ay yung mga unsaved na puro saya lang ang alam. Tayo mga kristyano, wala pang seven years tribulation, sanay na tayo sa tribulation. Kaya pag dumating ang seven years tribulation, bago dumating yun, kukunin na tayo. Samang-sama na tayo dyan eh. Di ba? Alam na ng, alam na, alam ng Panginoon, bugsarado na itong mga anak ko eh, kukunin ko to bago mag seven years tribulation. Sila naman, puro sila sa'yo eh. Di ba? Tignan mo si Joel Austin. Milyonary yung pastor. Puro sarap ang buhay, walang tribulation noon. Binasa ko yung libro niyang, The Best, Your Best Life Now. Ah, mali mali. Your best life is not now. The next life is your best life. Kung totoo kang kristyano. Ha? Siya, maganda kasi may airplano siya. Malaki ang bahay niya. Malaki. Sabi ko, magaling itong si Joel Austin. Panginoon. Minsan, nag- kinakausap mong Panginoon, huwag ka lang magpakita sa ibang tao nagsasalita ka. Baka sabihin nilang uh, may problema. Eh, sabi ko, Panginoon, matindi itong si Joel Austin. Ha? Eh, kami, itong aming pinag-uworshipan, pahaba lang eh. Sabi ko, pero Panginoon, masaya kami. Ibang doktrina. Nakakapagpabuhay. 
nakakapagpalakas. Nung Sunday, mga kapatid, kasi wala kaming worship service pag morning. Uh, morning, din after ng worship service namin. May Bible study ako two weeks ago dun sa labasan ng Maria Luisa. Dun lang sa labasan. Pagkatapos kong share yun, sumampalataya siya. Sabi niya, Pastor, dapat marinig to ng asawa ko at saka ng mga anak ko. Ganun ba? Pumunta ako linggo ng umaga. Sinurprise ko sila. Pagdating ko dun, wala siya. Ang nandun yung asawa niya at saka mga anak. Gulat sila. Dumating kami. Ayan, si Brother Ian. Pagkatapos kong ituro sa kanya yung doctrine of salvation, yung first part pa lang, Alam niyo mga kapatid, tumanggap sa Panginoon, umiiyak siya. Umiiyak. Ako nga nagulat ako eh. Na first time kong makakita ng umiiyak. Kasi sinimulan ko talaga kay Eva at kay Adan eh. Bakit nagkaganito ang mundo eh? Bakit nangailangan tayo ng tagapagligtas? Bakit napuruhan tayo sa kasalanan at may, may, may kaparusahan? Dahil sa nangyari nga ito eh. Kay Eva at kay Adan. So naramdaman niya na kailangan niya ng tagapagligtas. Then pagkatapos nun, nagtuloy-tuloy na ang, uh, ang uh, Bible study namin doon. Mga kaibigan, mga kapatid, sa ating uh, huling, uh, sa ating pagtatapos, ang isa sa mga masarap na punto na nakita ko rito, na kahit gaano pakatindi ang hinaharap natin ngayon, may sakit ka man, or even if your sickness is incurable, or even if your uh, any trials that you're facing now is uh, unsolvable, seemingly, para sa iyo, walang taong pwedeng makatulong, meron dun sa taas. Ito mga kapatid, the only thing ha, that is more terrifying than having a storm outside the boat was having God inside the boat. Ang problema sa atin, mga kapatid, pagkapag may hinaharap tayo mga pagsubok, lagi tayong nakatingin sa labas. Eh, nandyan si Kristo sa loob eh. Kailangan mong tumawag. Nakalimutan mo yung doktrina ng panalangin. Panginoon, sakluhan niyo po kami, tulungan niyo po kami. Mga kapatid, kaya, alam gagawin natin? Never mind the storm. Why? Because God is in the boat. Morning, magandang umaga po sa inyong lahat. At happy anniversary sa uh, Calvary Baptist Church. And uh, salamat po sa bawat isa at pagpalaim po kayo ng Panginoon at ang inyong pastor. God bless you and good morning. Thank you very much, uh, Pastor uh, Aval. We certainly appreciate you and uh, uh, the brethren that uh, came along with you. At salamat sa mensahe ng Panginoon. Nakita natin kung saan talaga ang bawat isa sa atin ay kung may ilalarawan ko uh, sa condensing what he said kasi may oras pa naman. Ay, uh, sa okasyong ito ng sinabi ng Panginoon B still, peace, be still, ay yung barkong ito na sinakyan ng Panginoon na naroon mga alagad ay naglalarawan sa buhay ninyo na kayo ay mga bangka ang buhay natin, vessel with Christ. Kaya kinakanta natin yon With Christ in my vessel, you are that book na naroon ng Panginoon sa So, na they were so terrified talagang sa buong buhay nila ng mga professional na mga ingisda nasa panganib at matinding at kalagayan ang kanilang nakaharap na hindi pa ito nangyari sa kanila. In other words, sino mag-aakala na sa lugar na ito, na ito ay isang lawa ay magkaroon ng tsunami sa okasyong yun. Ang ibig sabihin niyan ay pinapaintulot ng Panginoon lahat ng nangyayari sa buhay natin o kaya plano ng Panginoon para tayo ay sa Kanya lumingon. 
at magtiwala na bilang biyahero sa mundong ito, nakasama natin ang Panginoon, na siya ay nangako sa atin na anumang sandali ng ating buhay ay sasamahan niya tayo. Hindi niya iwanan tulad ng kasama ni Brother Mal. May uh, uh, life best na na. Uh, tatalo na kung tumalo sila, bumalik yung bangka. Hindi. <laughs> may mapan silang samakay. So may God help us and I appreciate this brother. Talagang soul winner ito eh. At kailangan niya talaga na uh, magkaroon sila ng uh, lugar na dapat na pagtipunan. Let's continue to pray for them at uh, na sila ibiyaan ng Panginoon ng uh, uh, kalaguan doon sa kanilang uh, uh, kinarurunan bilang uh, uh, young church. So, uh, sa umagang ito ay summing up everything that he said, yung salitang ito ng Panginoon na binanggit niya yung Greek word. Okay? At kung babasahin niyo ang Greek word nito, ang spelling ay very, very common. Sino sa inyo ang nakakain na sa mamunlok? Ay, paborito namin mamunlok. Oh. Nakaka- Pag may mami, gusto ninyo ano? Okay. If you check the word doon na ginamit ng Panginoon, peace, at inulit niya pa ito, be still, ay ang Greek word doon, ang spelling ay siopaw. Kaya it's time na kayo ay kakain ng siopaw. Thank you Lord, may nakakain pa ako. Igit sa lahat, thank you na ikaw ang tinapay ng buhay. Nang sino mang makakain ng tinapay ng buhay na ito ay kailanman hindi na magugutom. And that is the Lord's promise that He is indeed the bread of life that will satisfy our hunger for all eternity. And may God help us. Shall we bow our heads and close our eyes before we uh, close the service na ang kanyang mensahe ay gamitin ng Panginoon sa ating mga puso at buhay na mahamon tayo na bigyan natin sa ating mga choices or preferences ng higit na prioridad ang Panginoong Diyos, our Creator, our God, our Savior, our King, and our All. Na sana ay irrespective kung ano man ang kalagayan at katayuan natin ay tulungan tayo ng Panginoon, aliwin tayo ng Panginoon, at gabayan tayo ng Panginoon sa lakad natin dito sa mundong ibabaw sapagkat ang katotohanan ay manlalakbay tayo, tayo ay mga tulad ng bangkang sinakyan ng Panginoon na hindi may iwasan na makaranas ng mga bagyo sa buhay na ito. It may be, pangunahin ngayon ay financial storms. Financial crisis is already happening. Believe me, the world's economy is at its, its worst. Maring emotional ang ating bagyo sa ating buhay. Maaring ito ay naukol sa ating mga relasyon, relational. At higit sa lahat, maaring ito ay spiritual na pagsubok sa atin upang maalaman natin ang ating kalagayan kung si Kristo nga ay nasa ating bangka sa ating mga puso. At kung wala pa, ay matauhan tayo na tayo'y biyaan ng Panginoon ng tunay na pagsisisi at pagkilala sa ating mga kasalanan at ang ating pagtitiwala na ang wika ng Panginoon ng sino man sa akin ay lumalapit ay kailanman ay hindi ko itataboy bagkos ako ipapasok sa Kanya at siya ay aking ililigtas at bibigyan ng buhay na walang hanggan at kapatawaran ng lahat ng kasalanan. 
Mga kapatid, sa umaga, ito panalangin rin natin ng ating mga sarili na tayo ay maging sa lahat ng sandali ay mapakumbaba, nagtitiwala sa Panginoon at nagagamit at magpapagamit sa Panginoon na ang kanyang kalooban ay siyang maghari sa atin. May the Lord speak to your heart with the message that we just have heard shared with us. Here is a brother pastor that is going through some storms in life and the past pandemic na ram, naranasan niya itong uh, labis but the Lord said sail on, sail on peace, be still and he reached the other shore and they survived at ganon ang mga titiyak mo kung si Kristo ang Panginoon ay nasa puso ninyo kung kayo ay first time ninyo because hindi ko alam kung kayo ay bisita, ang kilala ko lang dito ay mga miyembro. At kung kayo ay naanyayahan o kayo ay kusang pumunta dito at wala pa kayong kasiguruhan sa inyong buhay, maniwala kayo hindi sa lahat ng mga bagyong dumaranas, dinaranas ng ating sanglibutan at ng bawat isa sa atin ang isang matinding bagyong Darating maliban na lamang ang Panginoon ay mamagitan ay maaring kung saan ang sumiklab doon ang digmaan sa Ukraine at Russia sa Europa. May sinusulong ni Putin ang Europa ay kanilang mabawi. At ganun rin dito sa Asia na well-armed ang mga ka kaaway at ang mga naritong mga bayan ay nasa paghanda rin. Who knows? Maaring magkototo ang sinabing kapatid na pastor na baptist bago siya sa katandaan tinawag sa presensya ng Panginoon. There is going to be a world war free. I believe that there is going to be a great war sa battle of Armageddon. But world war free ay I'm not sure, but that he may be right, I do not know. Only God knows. Isa lamang na shot ang i-fire dito, all of us. There's no need for us to look for any shelter. But thank God, we have a home in the next life. A city prepared for us and a mansion that awaits us all because of what Jesus did. While he was on earth, he suffered, he died, he was buried, and right this morning, sa buong sanglibutan, historically, pinagdiriwang ang pagkabuhay na maguli ng Panginoong Espiristo. At araw-araw, damang-dama ko ang buhay na Kristong ito sapagkat I know He lives. He lives within my heart. Siya ba ay nasa iyo? Does He live in your heart? May God help you kung kayo wala pang kasiguruhan. But do please let me know. Pastor, kailangan ko ang nagliligtas na Kristong ito. Kailangan ko ang totoo at buhay na Heso Kristo na nagdusa sa krus ng Kalbaryo inilibing at nung ikatlong araw ay nabuhay na maguli. Ang totoong Kristo ang nagliligtas at ang totoong Kristo na nananahan sa puso ng bawat isa sa kanyang mga tinubos, iniligtas. Please pray for me. Kung kayo ay bisit at wala pa kayong kasiguruhan, kung kayo is professing Christian lamang kayo sa nguso at hindi sa puso, May God wake you up. May the Lord speak to your heart and bring real godly repentance. May God help us. And may God be glorified in the service today. We will not in any way coerce you nor call you by name or ask you to come. We are concerned and we do care 
ang akin lamang ay may panalangin kayo and then magtatapos na tayo. Please pray for me, Pastor. Nakita ko doon sa mensahe ang Kristong nagbibigay ng kasiguruhan ng buhay, katawan, kaluluwa at espiritu at nagbibigay ng kasiguruhan na langit na parurunan. Please pray for me. Kung kayo ay bisita na wala pa kayong kasiguruhan, please pray for me. It's a necessity for us to humble ourselves before the Lord would heed your prayer. Humble yourself before Almighty God. Confess that you are a sinner and that He is a, the only Savior. Please pray for me, Pastor. Huwag ka mahiya. Hindi kita tatawagin dito at pagkatapos ay, ilalapit lang kita sa Panginoon sa panalangin ang kanyang gagawing gawain sa iyong buhay ay kanyang ipagpatuloy hanggang sa kanyang pagbabalik sa atin. Please pray for me. Kung kayo interesado at kayo ay wala pang kasiguruhan. Kung kayo ay ligto na inaligtas na ay harinawa na sundan natin ang landas ng mga taong sa Panginoon ay sumuko at lumakad ka sa ang Panginoon. Please pray for me, Pastor. Ako ay isang Kristiyano, subalit madali akong mayanig. Madali akong matakot. Madali akong naapektuhan ng mga circumstansya sa aking paligid. Madali akong ilubog at ilibing ng problema na nakakaharap ko, na nakakalimutan ko. Meron pala akong dakilang tagapagsaklolo mula sa loob ko. At nawawala ang aking atensyon sa kanya. At ako'y tuloy na lumulubog sa buhay na ito. Na ako'y biyaan ng Panginoon bago magtapos tayo ng katatagan at kaunglarang espiritual at tibay ng pananapalataya. Please pray for me, Pastor. I would be glad to do that. Right now, you are going through some storms as I am. May God bless and encourage you. Sail on. Peace be still. Our Father, you know it's hard We commit into your loving, caring hands the message that has been sown. And maybe somewhere, somehow, sometime, when the storms comes before us or we go through it, that we all remember your word. Peace be still. I'm here. Why be afraid? Why panic when you can pray? I'm just a call away. And we thank you for this assurance that you will never leave us nor forsake us. And thank you for the ministry of Brother Val. And thank you for each one present here this morning. We bless you and thank you in Jesus' name. And for his sake, to him be praise, honor, and glory. In Jesus' name, amen. Before, oh, uh, oh, uh, wala pa yata yung pagkain. Anyway, everything is on time. Maraming salamat sa Panginoon sa mga narito. Kung kayo naanyayahan, uh, to God be the glory, and you are here. It's an honor for us to have you. But time and time again, uh, before this day came, I have announced that those na interesado at kayo ay talagang uh, you will be here and you will be a part of uh, uh, this grand occasion sa life ng church na ito, I, we have asked you at least to confirm your uh, uh, attendance this morning na kayo ay mga nagsipagbigay ng 200 pesos. Okay? What's 200 pesos today? Hindi natin uh, minamalit ito. But it's a confirmation. Okay? At mga surprises and then you have sa so nagbigay ng 200 na katao nilimitahan ko lang sa ganon ay <coughs> kayo ay binigyan na <coughs> ng secretary ng unang bahagi uh, ng uh, iyong ibinigay okay so sino sa inyo nakatanggap na kasi tamang tama ito 
para sa summertime. Raise your hands please. Mali